Velkommen til fjernundervisningen Tæt på bilen. Som biavler og honningproducenter kommer vi tæt på bilen og får et meget praktisk forhold til den. Hvis jeg gør sådan, så gør bierne ofte sådan og så videre. Men det kan jo også være spændende at kigge lidt nærmere på dette lille insekt og se lidt dybere ned i bikolonien og ikke blot nøjes med at kigge hen over den gyldne, flydende honning. Ved at studere bien på nærmere hold, kommer vi til bedre at forstå biens reaktionsmønstre, samt biens styrker og begrænsninger. Og det har, udover at være et spændende studium, også betydning for, hvordan vi behandler bierne, og i sidste instans, hvordan bierne behandler os. Det vil sige, hvor meget honning vi kan hælde i glasene i juli og august måned. Første gang, man ser nærmere på en bi, kommer man let til at tro, at den har to små øjne lige over næsen. Det er fordi, vi kigger efter det, vi forventer, og vi tror, at de fleste væseners krop er bygget op nogenlunde efter samme list, som vi er. Men bien er et insekt, og vi er et pattedyr. Der er godt nok lidspunkter i vores kropsbygning, men der er endnu flere forskelligheder. Det, man i første omgang kan tro af øjnene, viser sig ved nærmere betragtning at være drejeledet, som kobler antennerne sammen med hovedet. Biens øjne er set i forhold til menneskets kæmpestore, og de er placeret på hver side af hovedet. Egentlig er det lidt sjovt, at bierne har så store øjne, da det meste af deres levetid foregår inde i mørke i stedet, hvor de ikke kan se noget. Men synsansen er meget vigtig for bierne, og de har en højt udviklet synsans, den er bare meget forskellig fra vores måde at se på. Vi har vores øjne godt beskyttet i øjenhulerne, med en kraftig knoglekant af vores pandeben til at beskytte øjnene. Helt anderledes med bierne. Deres øjne vælver ud af hovedet på dem. Mennesket har et meget lille synsvæld på omkring 100 grader ud til siderne. Men fordi biens øjne buler ud af hovedet, har den et synsvæld på ca. 150 grader på hvert øje, det vil sige 300 grader i alt. Det vil sige, at bien kan overskue tre gange så meget, som vi kan, i det vandrette plan. Også i det lodrette plan er synsfeltet fantastisk. Den overskuer ca. 180 grader, hvor vi ikke kan se mere end måske 100 grader. Så man kan sige, at biens verdensbillede er stort, og de har ikke skyklapper på, som vi har. Det er meget smart, at bien er indrettet sådan, for det betyder, at den har store muligheder for at se en fjende, der vil angribe den. Selvom vi har et meget begrænset synsfelt, er vi jo ikke fortabt alligevel, for vi har vores hørelse, som kan advare os, hvis der er fare uden for vores begrænsede synsfelt, og vi kan hurtigt dreje hovedet, fordi vi har en lang og meget bevægelig hals. Bierne har ikke meget mulighed for at ændre sit synsfelt ved at dreje hovedet, for dens hals er meget kort, og der er meget lille bevægelighed i det tablet, der forbinder hovedet med forkroppen. Vi kalder insekternes øjne for sammensatte øjne, fordi øjenområdet i virkeligheden består af mange tusind små øjne. Det ses på billedet, at der er genskin af mange små linser i øjet. Dronningen har ca. 3.500 små øjne, arbejderbien 5.500 til 6.000 øjne, og dronerne har mere end 10.000 små øjne. På skitsen til venstre ses, hvordan det sammensatte øje er opbygget. Yderst er der en linse, lavet af kitin, som resten af biens hud er lavet af. Nedenunder sidder glaslæmet. Et gennemsigtigt materiale, som kan lede lyset fra linsen ned til nethinden. Hvert glaslæme er omringet af celler, der producerer sort pigment, pigmentcellerne, som afskærmer de enkelte øjne fra hinanden, så lys fra et øje ikke kommer over og forstyrrer et tilstødende øje. Det tykkeste lag er nethinden, hvor alle synsnerverne sidder, som bliver påvirket af det lys, der falder ned i øjet, og som sender elektriske impulser ind til hjernen og fortæller, hvad øjet så. Linserne og glaslæmerne er i virkeligheden en plade, bestående af mange linser og glaslæmer. Når linse glaslæmepladen er fjernet, kommer man ned til nethinden. 
Den er mørk, fordi der er masser af pigmentceller i den, som skal forhindre lyset i at sprede sig til naboøjnene. Det er nemt at se, at synet betyder meget for bien. For meget af dens hjernekapacitet er optaget af at modtage og bearbejde impulserne fra øjnene. Synslapperne er de to store hjerneområder på siden af biens egentlige hjerne lige ned under øjnene. Og de er rimelig store. Meget større end de to hjernehalvdele, som ligger midt inde i hovedet. Man kan også på billedet se, at der er to lapper, som kaldes antennelapperne. Og de er også rimelig store. Det er naturligvis her, alle informationerne fra antennerne bliver bearbejdet. Selve øjet på bierne har lidt forskellig opbygning. For eksempel har arbejderbierne et lille område på den kant af øjet, som vender fremad, hvor linserne er særlig store, og hvor øjet ikke buer så meget. Det er det område, bierne bruger til at se fremad med, og det er specielt udviklet til at kunne opfange meget lys og har en bedre opløsning. Det vil sige, at bedre til at skælne tingene fra hinanden, end resten af øjet er. Dronerne har meget store øjne, så store, at de næsten når sammen midt op på hovedet. Droner har næsten dobbelt så mange øjne, 10.000 styk, set i forhold til de sterile hunder, der kun har 5.500 styk. Og næsten tre gange så mange øjne som dronningen, der kun har 3.500 styk. Ikke nok med, at de har mange øjne, men de enkelte øjne er også specielt indrettet. Den øverste bramme af øjnene hos dronerne er specielt følsomme for polariseret lys. Og det er med til at gøre det meget retningsfølsomme. Også selvom der er tykt skydække, og dronerne ikke kan orientere sig ved at se på solen. De øverste to tredjedele af øjnene er specielt store celler, hvilket gør dem mere lysfølsomme. Og der er ikke så meget krumling på øjet på dette sted. Det betyder, at dronen, når den kigger med det område af øjet, har en høj opløsning. Den kan se væsentligt tydeligere med dette område. De enkelte øjne har en synsvinkel på 1-2 grader mod de almindelige øjne i resten af øjet, som har samme synsvinkel som hos arbejderbierne, nemlig 2-4 grader. Det vil sige, at når bien bruger denne del af øjet, som kigger fremad opad, så kan den se meget bedre, end når den kigger fremad. Og så kan du spørge, hvad bien skal se i denne retning. Dronninger naturligvis. Befrugtningen af en dronning er jo selve meningen med livet for en drone. Sammenligner vi med menneskets syn, så har bien ikke noget at prale af. Når vi fokuserer, kan vi komme helt ned på en 60-20 del af en grad. Altså, vores øje kan skælne 50-100 gange skarpere end et biøje. På YouTube må videoen ikke vare længere end 10 minutter. Derfor er denne undervisning delt op på to videoer. Dette er afslutningen på første del. På anden del kan du høre noget om biernes farvesyn og hvordan bierne kan navigere ud fra solen, selvom de ikke kan se solen.